이쪽이 올라가는 길이 원래 있는 것 같은데 좀 보시면 알겠지만 와가는 것 같습니다 지금 와 진짜 비바람이 치는 플러브디프네 여기가 성모승천 성당이라는 곳입니다 일단 관광지로서 있길래 와봤어요 불가리아는 국도가 있는 나라는 아니지만 국민들 중 80%가 그리스 정도를 믿는 나라라고 하네요 그래서 릴라 수도원 같은 유명한 그리스 종교 관련 건축물도 있는 곳입니다 불가리아 국기 불가리아 국기가 러시아 국기랑 좀 되게 흡사하게 생겼거든요 예전에 두 나라가 되게 가까웠던 나라이기 때문에 어 진짜 비가 너무 많이 오는데 저기 뭔가가 있네요 그림을 그리시는 분이신가? 뭐 설명서도 없으니까 내가 뭐할 수가 없다 여긴 뭐하는 데지? 성당인가? 지금 저는 플로브디프의 구시가지로 가고 있습니다 어느 나라든 구시가지가 느낌이 있죠 구경하기 딱 좋은 아 고양이다 이 끝나는 거봐 겁나 쳤나 보다 진짜 이렇게 비올때 돌아가는 것도 좀 색다른 느낌이죠 더 힘들다는 뜻에서 아 그리고 갑자기 생각났으니 하는 말인데 불가리아 요거트가 저는 좀 괜찮더라고요 그러니까 약간 한국 거보다는 좀더 꾸덕한 느낌이라고 해야 되나 와서 한 이틀간 한 여덟 개 정도 먹은 것 같아요. <웃음> 맛있어가지고. 밥 먹을까? 어, 하우스 리스? 리스 맛있겠다. 감자파이? 감자파이 같은 것도 있네. 좀 들어가 볼까요? 이런 재미지. 가보겠습니다 소심이 다 보이는 나무가 다 가리긴 했지만 그런 자리입니다 앉아도 된다고 하셔가지고 손이 없거든요 좀 손이 없어가지고 시간이 좀 애매하긴 해요 3시 반 정도 돼가지고 제가 불가리 음식에 대해서 좀 조사를 했거든요 일단 샵스카랑 샐러드가 유명하대요 치즈가 들어간 건데 샵스카나 그리고 제가 술을 좋아하진 않지만은 여기가 그 라키아라는 술이 유명하다 그러거든요 그래서 라키아도 한번 시켜보겠습니다 지금 앞에 과일 이름이 붙어요 뭐 포도 라키아, 뭐 머스켓 라키아 뭐 이러는데 머스켓? 머스켓 한번 먹어볼까요? 아무래도 첫 불가리 음식이니까 좀 거하게 먹어볼게요 일단 메뉴를 시켰는데요 음, 샵스카랑 라키아 정도 빼고는 스테이크 가게? 고기 가게 뭐 이런 거 같아가지고 딱히 전통 음식 없더라고요. 그래서 립스 시켰습니다. 라키아 가도 잘했습니다. 맛만 보려고. 이게 2.3 랩. 일단 따뜻한 먹어보고 따뜻한 아닌데 하여튼 미지근한 한 먹어보고. 또 높은데 이거 재밌는 게 냄새는 분명히 과일 향이 나는데 맛은 완전 술이에요 밥 먹으면서 먹어야겠다 네 샵스카 샐러드가 도착했습니다 치즈랑 양파 토마토 이건 뭘까 피망일까 이렇게 보이네요 저리가 치즈랑 토마토 잘 어울리는데? 치즈 맛있다 치즈가 짠데 야채랑 먹으니까 잘 어울리네요 아껴놨다가 고기하면 같이 먹어야지 지금 길랑이 가고 있습니다 
아 진짜 너무 귀엽네 지금 자기 걸어다니라 발 덜어졌다 이거예요 지금 발 하나씩 다 청소하고 있잖아 지금 와 이마 자세 봐라 <웃음> 진짜 고양이의 귀여움은 사기인 것 같지 않습니까 외모 지상주의 진짜 <웃음> 너무 세다 왜 이렇게 적게 주는지 알겠네요 지금 립스테이크가 도착했습니다 19.9 레벨입니다. 20 레벨하고 치면은 7,000원, 14,000원, 14,000원. 근데 왜 이래? 네집 안방이야? 고기는 안 줘. 그리고 아무리 키워도 고기는 안 준다. 저리가 저리가. 아, 돼지고 참 먹는다 진짜. 드디어 이슬람 국가를 벗어나더니 돼지고 고기를 엄청 먹네요. 밥 먹어서 고양이랑 눈싸먹고 있네. 때문에 먹방에 집중할 수 없잖아 안 준다고 시위하는 거봐 아, 예. 어, 오케이 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 <웃음> 아 있을게 있어 있을게 아웃된다 그렇게 양이는 참교육을 다녔습니다 결국 립은 너무 많아가지고 다 먹지 못했고요 일부만 포장을 부탁했습니다 이 녀석은 그 사이에 또 들어왔어요 네 저는 이제 식사를 마치고 밖으로 나왔습니다 그리고 저는 지금 플러브디브의 전망에 왔습니다 여기가 보니까 해질 때 오라는데 지금 구름 때문에 해가 하나도 안 보여가지고 사실 좀만 기다리면 야경을 볼수 있을 것 같긴 한데 야경이 그렇게 기대되는 도시는 아니라서 이제 천천히 내려가 보도록 하겠습니다 네 저는 이제부터 알로샤라고 하는 곳으로 갑니다 오 지금 예쁘다 진짜 종세시대에 길거리 가는 듯한 그런 느낌 드네요 네 저는 지금 알로샤로 가는 입구에 도착을 했고요 지금 산을 올라야 되는데 한 30분을 걸어가야 된대요 지금 한 5시 반 밖에 안 됐는데 지금 너무 어두워가지고 저희 가도 될지 지금 판단이 잘안 서요 그래도 플로브디프 왔으니까 한번 가보겠습니다 고대의 플로브디프를 상징하는 게 그리스 원형극장과 로마 원형극장이라면 진짜 알로샤 동상은 근대의 불가리아를 상징하는 그런 건물이기 때문에 꼭 봐야겠습니다 지금 좀 겁나긴 하는데 근데 길이 이쪽이 맞나? 일단 가보겠습니다 네 여러분 <웃음> 카메라 안 찍히잖아 지금 저는 올라가는 길입니다 제가 왜 올라오자고 결정했는지 솔직히 모르겠어요 길이 이렇습니다 그냥 뭐 등산로처럼 되어있는 게 아니고 완전 산길이야 내가 왜 일로 왔지? <웃음> 그래갖고 어쩌다 보니까 지금 야경을 보고 있어요. 아, 이제 거의 다 왔어요, 그래도. 와. 
내려갈 때는 뭐 택시를 구하던가 뭔가 방법이 있겠죠 그렇게 오래 걸진 않았어요 한 30분도 안 걸렸고 그런데 한 10분? 10분 만에 왔네요 와 진짜 아무도 없네 지금 무슨 비석 같은 게 보이고요 보니까 지금 꽃들도 있고 하는 것 같은데 약간 유령탑 이런 것 같은데 그리고 저기 보이는 게 소피에트 군인들을 형상화한 동상입니다 그 불가리아가 1, 2차 세계대전의 추측국의 동맹이었습니다 그러니까 독일 편이었던 거죠 근데 이제 독일이 패망하면서 러시아가 와서 이제 전쟁 참전을 이제 끝마치게 해줬던 그런 역사가 있거든요 그걸 상징하기 위해서 만든 건물이라고 합니다 와 바람 엄청 부네 와나 진짜 이거 조난당한 것 같은데 빨리 집에 가야겠어 <웃음> 아 무섭다 근데 와 야경은 진짜 지기네 제가 아까 뭐 야경이 뭐 기대 안 되는 도시니 어쩌지 했는데 네 그렇게 해서 저는 오늘 하루 플로브디프 구경을 끝마치고 지금 숙소로 돌아왔고요 내일은 소피아로 이동할 예정입니다 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고 다음에 뵙겠습니다 감사합니다